you can subscribe my channel and press bell icon for future notifications hi guys welcome to my channel education file aaj hum padhenge ncert class 7th ki science book se chapter number 3 jo ki hai fiber to fabric this is presented by me anil kasya your friend and educator chaliye start karte hain is chapter mein hum padhenge mostly animal fibers ke bare mein do tarah ke fiber hote hain natural fiber and synthetic fiber jo natural fiber hain wo hame milte hain plant se ya animal se hai na jo plant se milte hain wo hain cotton and jute और जो एनिमल से मिलते हैं वो हैं सिल्क है ऊल और जो सिंथेटिक हैं उनमें बहुत कुछ होता है नायलॉन पॉलीएस्टर तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइबर्स क्या हैं फाइबर्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स ये होते हैं इनको आपस में इंटरलिंक करके क्या बनाया जाता है यान बनाया जाता है और यान को फिर आपस में इंटरलॉक करके क्या बनाया जाता है फैब्रिक बनाया जाता है फिर फैब्रिक किस लिए यूज होता है फैब्रिक बहुत सारे कपड़े बनाने के लिए यूज होता है आप उसके शर्ट बना सकते हैं ट्राउजर्स बना सकते हैं आप कुछ भी बना सकते हैं जो भी पहनना हो आपको ऊल जो ऊन है वो कहाँ से मिलती है हमें वो मिलती है हमें जो भेड़ होती है सीप होती है उसके बालों से जिसे कहा जाता है फ्लीस और जो सिल्क है वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म या सिल्क मोड से ये हमें मिलता है उसकी कोकोन स्टेज से चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीप में क्या होता है दो तरह के बाल होते हैं एक होते हैं कॉर्ड स्प्रेड हेयर्स एंड सेकेंड है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो कपड़ों के लिए बाल यूज होते हैं वो ये होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर इनकी क्वालिटी क्या है ये क्लोज स्किन से बिल्कुल पास में होते हैं और यही हमें चाहिए ऊन बनाने के लिए इसके लिए चरवाहे क्या करते हैं सपोज किसी का कोर्स बेड हेयर ज्यादा है और किसी का फाइन सॉफ्ट हेयर अंडर हेयर ज्यादा है तो सेप्स को आपस में ब्रीड कराया और जिस सेप में फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ज्यादा होते हैं उसी को आगे ब्रीडिंग कराई जाती है इस तरह के ब्रीडिंग को कहा जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग पर्टिकुलर वही भीड़ सेलेक्ट की जाती है जिसके अंदर फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है तो इस तरह के ब्रीडिंग को कहा जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो फ्यूचर जनरेशन है उनमें खाली फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ही हो ये देखो कितनी अच्छी सी भीड़ है कितने अच्छे बाल इनके चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनिमल दैट इल्ड ऊल और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं कैमल होता है कैमल से भी ऊन मिलता है कश्मीरी गोट होती है पश्मीना सुना होगा अपने बहुत अच्छे क्वालिटी की ऊन मिलती है उससे देन लामा होता है अमेरिका में होता है अंगोरा गोट ये भी पहाड़ों पे होती है लेह लद्दाख में एंड पहाड़ी इलाकों में जम्मू एंड कश्मीर के देन और किसी मिलता है उल याक से मिलता है ये भी कहाँ होते हैं ये भी पहाड़ों पे होते हैं लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर के एरिया में या और भी हिमालयन एरिया में चलिए फ्रॉम फाइबर टू उल कैसे बनता है उल से फाइबर कैसे निकालते हैं चलो उन निकालने के लिए क्या किया जाएगा सिप को पाला जाएगा है ना भेड़ों को पाला जाएगा और इसको कहते हैं रेयरिंग कहते हैं ठीक है उसके लिए भेड़ों को पाला जाता है उनके बालों को काटा जाता है फिर प्रोसेसिंग करके उससे ऊन मिलता है या हमें ऊन मिलता है चलिए स्टेप्स क्या हैं स्टेप्स हैं कि पहले रेयरिंग होगी रेयरिंग का मतलब है पालना कहाँ कहाँ पाली जाती है भेड़े भेड़े पाली जाती है जम्मू कश्मीर में उत्तरांचल में हिमाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम में प्लेन्स ऑफ हरियाणा राजस्थान पंजाब एंड गुजरात आपने कभी देखा होगा जब आप गाड़ी से जाते हो तो तो सड़कों पे चरवाहे वो भीड़ चराते रहते हैं ना पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं ठीक है वो क्या करते हैं वो उन्हें ग्रेजिंग के लिए या घास चरवाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं ऐसे लोग क्या होते हैं नोमेडिक होते हैं खाना बदोस टाइप मतलब जहाँ खाना मिल गया वो वही चल देते हैं जिन्हें बंजारे भी कहते हैं ठीक है इनको खाने में क्या देते हैं रेजर्स इनको देते हैं ऑयल केक्स देते हैं जॉर्ज देते हैं ज्वार देते हैं कॉर्न मक्का देते हैं दालों का मिक्सचर देते हैं और ठंड में क्या करते हैं भेड़ों को अंदर रखते हैं सेड में रखते हैं ताकि उन्हें सर्दी न लगे और खाना भी ठंड में उतना अवेलेबल नहीं होता तो वो वही पे उसे ड्राई चारा या पत्तियां बाहर से लाके देते हैं ब्रीड के बारे में पढ़ते हैं नस्ल के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन सी होती है एक होती है लोही जो की उससे मिलते हैं हमें गुड क्वालिटी उल ये होती है राजस्थान पंजाब में सेकेंड है रामपुर बुसेर जिससे मिलता है हमें ब्राउन फ्लीस भूरे कलर के हेयर होते हैं इसके ये मिलता है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में एक होती है नली जिससे मिलती है कार्पेट उल ठीक है ये याद रखना बाई चांस क्वेश्चन में आ जाए कि कार्पेट उल कार्पेट उल इज ऑप्टेन फ्रॉम विच ब्रीड ऑफ सिप ओके सो कार्पेट उल इज ऑप्टेन फ्रॉम नली ये होती है राजस्थान हरियाणा पंजाब में फोर्थ है बखरवाल इसे मिलती है हमें उलन सॉल्स के लिए उल ठीक है ये होती है जम्मू एंड कश्मीर में सेकेंड लास्ट है मारवाड़ी इसे मिलता है कोर्स उल जो थोड़ा मोटा होता है ये होती है गुजरात में पतनवादी फॉर होजरी के लिए यूज होती है ये भी मिलती है हमें गुजरात से चलो प्रोसेसिंग फाइबर्स इन टूल हम कैसे उलन फाइबर्स का यूज करके उलन फैब्रिक बनाते हैं ये स्टडी करते हैं हम चलो स्टेप वन में क्या होता है स्टेप वन में जो उसके फ्लीस है उसकी थिन लेयर और स्किन के साथ रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस को कहा जाता है शेयरिंग जैसे हम ट्रिमिंग करवाते हैं ना अपने बालों की तो ये वही प्रोसेस है इसे कहा जाता है सेरिंग ठीक है ये प्रोसेस कब किया जाता है समर्स में
क्योंकि बाल क्या करते हैं उसके इंसुलेशन में काम करते हैं उसकी गर्मी बनाए रखते हैं सीड्स की तो ये प्रोसेस किया जाता है समर्स में गर्मियों में किया जाता है जो इसके बाल है क्या मिलता है उससे हमें उससे मिलता है हमें उलन फाइबर ना उलन फाइबर देन प्रोसेस टू ऑप्टेन उलन यान ठीक है और उलन यान को फिर क्या करते हैं इंटरलॉक करके फैब्रिक बना लेते हैं इससे कोई खतरा नहीं होता सेब को क्योंकि क्या है बाल दोबारा आ जाते हैं दोबारा से ग्रो हो जाते हैं तो इस प्रोसेस से सेब को कोई नुकसान नहीं होता है चलिए सेकेंड स्टेप क्या है जो ये बाल काटे हमने इसको कहाँ भेजा जाता है फिर इसको भेजा जाता है वॉशिंग के लिए क्योंकि इन सीप के बालों में क्या होता है ग्रीस डर्ट या डस्ट हो सकती है इस प्रोसेस को कहा जाता है स्काउरिंग धुलने वाली प्रोसेस को कहा जाता है स्काउरिंग थर्ड स्टेप क्या है थर्ड स्टेप है शॉर्टिंग करना अब धुल गई है अब इसके बाद क्या होगा इन हेयर्स को इन फाइबर्स को शॉर्ट किया जाएगा छाटा जाएगा चलिए अब क्या होगा जो बर्ड्स होते हैं जो बड़े बड़े उलन फाइबर्स हैं वो बाइट बहुत गोले से में हो सकते हैं तो इन्हें क्या करते हैं फिर से प्रोसेस के लिए भेज देते हैं धुलाई के लिए भेज देते हैं ठीक है फिर अगले स्टेप में क्या होता है जब धुल उल के आ जाते हैं तो क्या होता है नाउ जो ऊल है वो फाइबर्स बनाने के लिए रेडी है इसके बाद फाइबर्स को डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में क्योंकि जो नॉर्मल सीप का कलर होता है बालों का कलर होता है वो नॉर्मली ब्लैक ब्राउन या व्हाइट हो सकता है तो इसको फिर मनपसंद के कलर में डाई किया जाता है इनके बालों को अब हमें जो फाइबर मिले हैं इसको स्ट्रेथन किया जाएगा इनको यान में रोल किया जाएगा द लॉन्गर फाइबर्स आर यूज फॉर स्वेटर जो बड़े फाइबर्स होंगे उन्हें स्वेटर के लिए यूज किया जाएगा जो छोटे फाइबर होंगे उन्हें उलन क्लोथ के लिए यूज किया जाएगा चलो इसका एक ऑक्यूपेशनल हेजार्ड भी ऑक्यूपेशनल हेजार्ड वो होते हैं जब किसी ऑक्यूपेशन को करते हुए किसी काम को करते हुए उससे कोई डिजीज हो जाए तो उस उनको कहा जाता है ऑक्यूपेशनल हेजार्ड इससे क्या होता है जो इस इंडस्ट्री के में काम करते हैं जो लेबर्स होते हैं उन्हें एक डिजीज हो सकती है जिसे कहते हैं सॉटर्स डिजीज ठीक है ये होता है बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से उस डिजीज का नाम है एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स बहुत ही जानलेवा है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोज कर देता है अब देख सकते हैं पहले स्टेप क्या हुआ शेयरिंग हुई बाल काटे गए फिर स्कावरिंग हुई धुलाई हुई फिर यान मेकिंग हुई ठीक चलिए सिल्क के बारे में पढ़ते हैं सिल्क फाइबर क्या है ये भी एक ये भी एक तरह का एनिमल फाइबर है जो कि मिलता है हमें सिल्क वॉम या सिल्क वॉम से सिल्क को पालना और उनसे सिल्क ऑप्टेन करना इसको कहा जाता है सीरिकल्चर एग्जाम में आ सकता है कि वट इज सीरिकल्चर सीरिकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉम्स एंड ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड एज सीरिकल्चर लाइफ हिस्ट्री कैसे होती है लाइफ हिस्ट्री होती है इसकी कि पहले जो फीमेल है फीमेल सिल्क मौत है वो अंडे देती है उससे फिर क्या निकलते हैं कैटरपिलर्स निकलते हैं और सिल्क वॉम्स निकलते हैं कैटरपिलर थोड़े बड़े होते हैं और वो अगले स्टेज में जाने के लिए तैयार होते हैं जिसे कहते हैं प्यूपा या प्यूपल स्टेज प्यूपा क्या करते हैं प्यूपा सीक्रेट्स करते हैं फाइबर तो ये प्यूपा के चारों तरफ एक तरह की कोटिंग हो जाती है अंडे के आकार में इस कवरिंग को कहा जाता है इस कोटिंग को कहा जाता है कुकून और यही वो स्टेज है जिससे हमें मिलता है सिल्क सिल्क क्या होता है अगर सेम डायमीटर वन सेंटीमीटर का सिल्क है और वन सेंटीमीटर का स्टील है तो सिल्क स्टील से ज्यादा मजबूत होगा चलिए कैसे होता है फीमेल सिल्क मौत उसने अंडे दिए एग एग में से बना कैटरपिलर देन कैटरपिलर से प्यूपा स्टेज आप ये जो देख रहे हैं क्या है ये ही सिल्क है और ये है प्यूपा आगे पढ़ते हैं जैसे हमारे पास सिल्क की बहुत सारी वैरायटी थी जैसे हमारे पास सिल्क की भी बहुत सारी वैरायटी है और ये डिपेंड करता है कि कि सिल्क कौन से तरह का खाना खा रही है जैसे नॉर्मली सैतूत के पत्ते ज्यादा खाती है पर वो और किसी पौधे पे हो सकती है और डिफरेंट पौधा डिसाइड करता है कि उनका सिल्क कैसा होगा जैसे तस्सार मिल सिल्क होता है मूगा सिल्क होता है कोसा सिल्क होता है और बहुत सारे सिल्क टाइप्स होते हैं जो कॉमनली यूज सिल्क है वो हमें मिलता है मलबेरी सिल्क मोर से मलबेरी सैतूत को कहते हैं मोरा सेल्बा साइंटिफिक नेम है इसका जो इसका सिल्क होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है लस्टरस होता है उसमें चमक होती है और इलास्टिक होता है ठीक है और जो सिल्क होता है इसको बहुत सारे कलर्स में हम डाई कर सकते हैं जो सीरीकल्चर है वो इंडिया में बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है चलिए रेरिंग और सिल्क हो फीमेल सिल्क मौत बहुत सारे अंडे देता है जिन्हें एक पेपर पे रखा जाता है या क्लॉथ पे रखा जाता है और उसे फार्मर्स को सिल्क वॉर फार्मर्स होते हैं जो किसान होते हैं सिल्क वॉर्म के उन्हें बेच दिया जाता है वो क्या करते हैं अंडों को सुटेबल कंडीशन में रखते हैं प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और बहुत सारी कंडीशन होती है उन्हें मेंटेन करते हैं फिर उसमें क्या होगा उनमें से कैटरपिलर निकल जाता है ठीक है उसे ढेर सारी पत्तियां देते हैं खाने के लिए फिर उनका साइज पड़ता है कैटरपिलर को एक बेम्बू ट्री में रखा जाता है बांस की ट्री में रखा जाता है कब तक 25 फाइव टू थर्टी डेज तक उसके बाद ये करते हैं खाना स्टॉप वो खाते नहीं है वो चले जाते हैं इन बांस में छोटे छोटे होल्स होते हैं बिल होते हैं उनमें चले जाते हैं और फिर अगले स्टेज के लिए तैयार हो जाते हैं फिर ये क्या करते हैं अपने
कुकोन को उबाला जाता है सनलाइट में रखा जाता है ताकि उनमें से फाइबर सेपरेट कर सकें और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेलिंग ऑफ सिल्क ये मशीनों से भी किया जा सकता है और हाथ से भी किया जा सकता है चलिए सिल्क रोड पहले क्या था ये माना जाता है कि सिल्क का आविष्कार चाइना में हुआ पहले चाइना ने इसको बहुत सालों तक सीक्रेट रखा पर टाइम के साथ क्या हुआ ट्रेवलर्स आते गए और ट्रेवलर्स इसे दूसरी जगह पे लेके गए और जहाँ जहाँ से सिल्क जाता था जिस रूट से इसको डिलीवर किया जाता था इस रूट को कहा जाता है सिल्क रूट चलिए एक स्टोरी है सिल्क के बारे में कि सिल्क कैसे आया कैसे डिस्कवर हुआ तो एक एम्प्रेस थी सी लुंग ची और एम्प्रेस थी हुआंग तो इनके तो इनके गार्डन में क्या और था जो इनके मलबेरी के पौधे थे सैतूत के पौधे थे उनको कोई वॉर्म खा ले रहे थे उनकी पत्तियों को ठीक है तो एक दिन ये तो एक दिन ये दोनों चाय पी रहे थे और चाय में क्या हुआ जो ऊपर से प्यूपा आके गिर गया उसमें जब रानी ने उसे अलग किया तो उसमें से क्या निकला उसमें से फाइबर्स निकले और ऐसे माना जाता है कि इस तरह से सिल्क का आविष्कार हुआ और बहुत सालों तक इन्होंने सीक्रेट बना के रखा पर जब ट्रेवलर्स आते गए तो धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया तो ये था फाइबर्स टू फेब्रिक आई होप आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में टिल देन बाय बाय टेक केयर यू कैन क्लिक ऑन लाइक बटन सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन यू कैन प्रेस बेल आइकन